Ons is nou hier by die Maak My a Millionaar Entrepreneur van die Jaar Gala aan. En hierdie is dan nou ons laaste episode. En vanavond gaan ons sien wie die winner is. En dit is baie exciting om te sien die saal raak vol achter my, die mense kom in, die energie bou op, die spanning bou op, en ek dink ons gaan vanavond een awesome aand hee. Dis lekker om ook nou die contestants en die deelnemers, sy ouwers en familie te ontmoet, die borgen te sien, en allemaal te sien wat gekom het om hier die jonge entrepreneurs te ondersteun. Kom ons kyk hoe hierdie aand gaan uitloop. Hierdie was sikke amazing journey en dit was so lekker om al die mense te leer ken en vir Albert te leer ken en dit wat hy vir ons geleer het was net so fantastisch. Ek denk het was een baie nice geleentheid hier om al meer mense soos ons te leer ken. My verwachtinge vir vanavond is baie groot. Ek stress biekie, maar ek weet het gaan een lekker aand wees. Ek is baie opgewonde vir vanavond en ek hoop maar vir die beste. So ek is Lee van die De Vonk Lifestyle magazine. En ons is betrokken bij Albert en Amelien met Millionaire 22. So ons het eindelijk vir Albert in ons thuisgrif vir feature, nou met die laatste uitgave wat uit is. En in die volgende een wat opkom, is ons baie opgewonde om te sê dat ons bykie met die wenner van vanavond gaan gesels. Dit was ongelooflik het, Jenny. Ek bedoel, van waar ek gegroeid het, En tot ek nou is, dit was vir my raarig die beste journey wat ek al ooit aangepak het. Die journey van die competitie, het was vreselijk lekker geweest, het was ook lang geweest. Maar ek dink vanavond baie lekker geweest, dit is my verwachting. Ek is ook nervous vir vandag, maar ja, jy sê, ek is ook gereed. So, omdat hierdie is die dag wat ons het gewag vir, so. As hy goeie naand jylle, ek kan nie gloe die tyd het so gevlieg nie. Dit is ons nou die dag waar die jong entrepreneurs by Buffelspoort aangekom het, so onzeker, en na al daar die competities en elemente wat hulle gedoen het, en hoe hulle op hulle sene wees was, en hoe hulle later met soveel selvertrouw hulle bezighede verkoop het voor al die gaste op Buffelspoort, is ongelooflik en nie soms. Ek het geen verwachtinge vir die aand nie, ek is net ongelooflik gelukkig, ek het het tot dis werk gemaakt. Dit was so'n onbeskryflike journey, dit was so'n saam met amazing mense om met sikke jong groep entrepreneurs te kan wees. My verwachtinge vir vanavond, ek so'n bykie stressvol, maak hoop vir die beste, so ja, dit is al wat ek te sê het. So, ek het groot verwachtinge vir vanavond, weer die rechte persoon gaan wen en dit is een great ervaring om dit te kan beleef en om voor die wonderlijke mense te kan praat en die blootstelling te kan kry, so ek is baie opgewonde. Dames en heer, baie, baie welkom aan die Maak My Millionaire Entrepreneur van die Jaar Competitie 2022. Ek is Albert van Wijk. Ek is geboren in die moot van Pretoria en dit is waar ek vandaan kom. Ek het by Hoerschool John Foster school gegaan. Ek het toe by die Universiteit van Pretoria bedrijfsingenieurswees gaan swat, waarna ek een jaar as ingenieur gewerk het en toe my werk gelos het en een voltijdse entrepreneur geword het. Die doel van die Maak My a Millionair Entrepreneur van die Jaar Competitie is tweeledig. Eén is om daar die entrepreneur te vind. In die klaskamer, achter in die saal, daar ook op die rakbyveld bezig om te bank en een bezigheidsdeel te doen. Om daar die entrepreneur te vind wat sit in die klaskamer en net een bykie daar die hupstoot nodig het. Jy weet, toe ek op school was, het ek gewens dat daar een entrepreneur na my school toe kon kom en my net bykie guidance kon gee oor entrepreneurskap, net bykie leiding kon gee, net in die rechte richting kon point. En die tweede deel van die doel is bewismaking. Jy sien, ons het nou die entrepreneurs gevind. Vroeger hierdie jaar was ek na 16 verskillende skole toe in Pretoria en Johannesburg. En ons het die entrepreneurs in daar die skole gevind om hulle te mentor en te bemachtig en te bemoedig met entrepreneurskap. Maar gelijktijdig het ek ook met meer as 15.000 studenten gepraat oor daar die 16 skole. Jy sien, entrepreneurskap is die toekomst van ons land. Stem allemaal saam met dit. Entrepreneurskap is die toekomst van ons land. En ek wil jylle allemaal challenge vanavond. Kom ons ondersteun ons entrepreneurskap. 
Kom ons ondersteun ons jong entrepreneurs. Kom ons ondersteun hulle. Kom ons koop een Firefly Solar System voordat ons een Chinese een koop. Kom ons koop een Dandans cookies of een Holy Baker beskuit. Of kom ons koop een Skyler Cupcake of een Cat and Oma Sweetie vir jou volgende catering event. Right? Kom ons koop Chik Chik Hoener en Lamon producte in plaas van om by die ShopRite of die Checkers te gaan koop. Kom ons koop die Lora sleetel houwe en ons ondersteun die kindstalliekie vir jou corporate gifts hierdie jaar. Kom ons laat SP en Kwesi jou woonstal blok skoonmaak in plaas van die groot corporate. Kom ons ondersteun ons jong entrepreneurs. Nou ek weet, partij van julle gaan wen vanavond en partij van julle gaan verloor. Maar ek wil nou al vir julle sê, elk een van julle wat hier so sit, het wat het vat om een massive bezigheid te bedoel. So ek wil julle los met die boodskap. Dit is moendlik. As ek dit kan doen, kan julle dit ook. En as niemand dit nog ooit vir jou gesê het tot en met vandag nie, wil ek dit vir julle sê. Geen nie om waar jy vandaan kom nie. Waar die droom wat jy het, dit is moendlik. Dit is moendlik vir jou. Jy moet net die eerste tree neem en neem daar die tree vandag. Baie dankie. Ons waardeer jou en dit is baie inspirerend. Ek moet sê, ek is self nou gereed om aksie te neem. So ja, ons eerste top 10 finalist in alfabetse volgorde, Danai Shinboon, een thuis onderrug leder. So Danai, laat ek hoor, is dit rarig waar wat ek hoor? Het jou bezigheid so goed gedoen, het jy van school na thuis onderrug toe gaan het, net omdat het so goed doen? Dit is waar, ek het gevoel dat ek moors bykie te veel tyd by die school, so ek het besluit om na online school toe te skuif. Ons tweede finalist is Dylan Duffy van die Afrikaanse Hoorseenskool. Hoekom is jou bezigheid vir jou so belangrik en wat kan jou bezigheid beteken vir die toekomst van Suid-Afrika? So ek het my bezigheid begin, want ek het gebrand met kers my gezicht en toe het ek gesê ek moet een verskil maak dat het nie met enig iemand anders sal gebeur nie. En my bezigheid, ek het so gekies dat het vir Suid-Afrika met luidsharing sal het baie goed gaan in die toekomst. Derde in alfabetische volgorde van ons top 10 finaliste is Katlego Chili van HTS Teinde. Hoekom wil jy een entrepreneur geword het? Ek wil myself bou, ek wil kracht weet hoe ek kan geld maak so ek kan myself as een entrepreneur bou, omdat ek weet jy wil, jy moet geld maak om jou droom te bereik. Vierde het ons vir Larissa Kamstra van Hoorschool Menlo Park. Larissa, hoekom denk jy is entrepreneurskap belangrik vir Zuid-Afrika? Ek het baie antwoorde wat my daai antwoord kan wees. Maar ek denk dit help die jeug vooral om op een ander manier te denk, om buiten die box te denk en groter te denk as jouself en om ander mense te help en hulle te inspireer so dat hulle beter kan wees. Ons vijfde finalist in alfabetse volgoeder, Matthew Blau van Hoorschool Oosmoot. Ek hoor jy dra 40 energy drink school toe elke dag en verkoop het met een kaartmachine by die school. Vertel my, hoe zwaar is een sak so vol energy drinks en werk jy proces elke dag? Ja, partij dag is het goeie dag en ander dag is het nie goeie dag nie, maar ja. Charge jy daarom jou kaartmachine voor die luisering kom by die school? Definitief, ja. Anders kan jy toe in bezigheid wees. So Mia, denk jy enig iemand kan entrepreneur wees of word? Ja, natuurlijk. Dit is so makkelijk. Sien jy dit nie? Miljonair, makkelijk. Sevende is Mia Ludiek van Help Mekaar College. Mia, sê vir ons is die journey van een entrepreneur makkelijk en wat moes jy insit om te wees waar jy is vandag? Ek denk nie die journey is so makkelijk nie. Jy moet soveel tyd en effort insit en jy moet lief wees vir wat jy doen. Anders gaan dit nooit suksesvol wees nie. Ja, baie, baie dankie. Ons volgende finalist in alfabetse volgoeder, Skyler Foster van Hoorschool Randburg. Skyler, wat het jou geinspireer om een entrepreneur te word? Definitief my ouders het my geinspireer. Hulle het een baie speciale plek in my hart en hulle is altyd daar om my te ondersteun. Negende het ons vir Espie en Koosie van Hoorschool Die Wilgers. 
So, SP, Kwasi, ek hoor jylle was eers competitie van mekaar, en nou is jylle saam in bezigheid. So, vertel ons bykie daarvan. Um, nee, ek dink, dit was redelijk moeilik um, om om te gehad het as competitie. So, dit was meer een bezigheidsbesluit om om as partner te neem, om die competitie weg te vat. As ek aan bijlaas daar, hy, hy is een goeie bezigheidsman, ek moet sê. Jo. Haal die competitie uit. En dan ons laatste top 10 finalist, maar ook nie die minste nie, Reinhard de Wet van Help Mekaar College. Reinhard, hoe belangrijk was jou mentor, was mentorskap vir die groei van jou bezigheid gewees, vooral die tyd wat jylle nou saam met Albert kon spandeer? Ja, definitief, dit was ongelooflik belangrijk, want ek het my bezigheid van niks af begin en Albert het my al die pad gehelp, so dit was, ja, kostbaar, baie baie. Baie dankie vir jou. Daar het jylle dit, dames en heren, uit 15.000 studenten, ons top 10 finaliste van die Maak My Miljonair Entrepreneur van die Jaar Show. Nou gaan ons die top 6 aankondig. So eerste kan ons blief dan nie op die vroeg kry. My naam is Danai Shane Woon en ek is die eienaar van Dan Dan Skitties. Vir baie lang het ek slechts experimenteer om my vorigede te verbeter. In die begin van 2020 het die pandemie uitgebreek wat ons allemaal ons huise vastgekluister gehou het. Dit was vir my belangrik om my hande bezig te hou, so ek het begin koekies bak en vir al die bieren en kennisse uitgedeel. Met een maal wat alles en nog wat op Facebook post, het bestelling sommer spontaan begin inkom en selfs navro na klassies om te leer koekies versier was baie. Een paar jaar terug was ek bitter bang dat ek bekend sy staan as die koekie meisie, ongezien ek koekies bak. <laughs> Vanaan staan ek achter met groot trots vir julle en sê, ek is nou die koekie meisie. <laughs> Dames en heren, ek sluit graag af met die woorde van Natalie Massenet. If you want success, be unique. Hallo jylle allemaal, ek is so opgevond dat ek nou top 6 is en ek is baie blij daarover. Volgende het ons vir Dylan Daffy. Naam, dames en heren, my naam is Dylan Patrick Daffy en my bezigheidsnaam is Firefly Seulebouwer. Ek bou klein solar systeme. Wat my product anders maak van die rest van, die, wat van, van my competitie is my product is Jotomo Groen, dus goedkoper as die rest. Ek gee 2 jaar waarborg en my product is beter kwaliteit. By dit bedoel ek, dit is gemaakt uit staal en is ook gepowderd uit. Laastens, maar nie die mens nie, wil ek praat oor my ma, my broer en my vriende. Want my ondersteer het hier die paar moeilike maande. Baar dankie. Oh my woord, ek kan nie geloo, ek is gekies nie, maar dit is een ongelooflike groot voorraag en um, ek is so blij vir allemaal wat saam met my gekies is. Um, ek dink dit is rarig opbindend en ek het bykie butterflies in my magere speech, maar ek is bezig om hulle by mekaar te maak. So ek dink het gaan goed gaan. Nou gaan ons bykie luister na Larissa Kamstra. Ek wil vir julle vraag, Ken jullie die story oor twee Italiaanse mans, Pablo en Bruno, wat op twee verschillende maniere gedink het? Nou, indien dit nou nie vir jou klokkie leid nie, gaan doen jy self en gaan lees die boek Parable of the Pipeline. Jy gaan nie spuit wees nie. Die oorsprongstory van Lamon is gebore in die harkie van my ouwerse kombuis, met niks anders as die skraap nie. Scooby Landgoed het het raak gesien, en my gehelp om my product op een suksesvolle online platform te kon verspreid. Ek het nie meer nodig gehad om die emmer te draai nie. Ek kon aansluit by een werkende pipeline. Mama het my gehelp om my te leer, my te inspireer en my te help implementeer. Dankie. Ek sê dit nie sommer mama kon doen nie. En papa en mama, dankie dat jy my gehelp het om van een jong ouderdom af dit die verder te dink as myself en buiten die boks te dink. Jylle, ek kan nie die geloof, ek is deel van die top 6 nie. Ek kan nie eers hierdie oomblik beskryf nie, ek is baie blij. Volgende dames en heren het ons vir Matthew Blau aan die, vir, op die verhoog. Goeiedag dames en heren, 
My name is Matthew Blau en ek is deel van die Maak My Millionair Entrepreneur van die jaar kompetitie. En vandag gaan ek so my hulle my entrepreneurskap reis deel. Ek kry toe een dag hierdie briljante idee om my bezigheid te begin. Ek begin hierdie bezigheid sal my broer, Chik Chik. Ons begin hierdie bezigheid met minimale kapitaal. Ons sit 1500 rand kapitaal saam om hierdie bezigheid te begin. Ons koop ons eerste frieskas en met die oorblijvende koop ons een paar voorraad aan. Dames en heren, ons eerste maand kry ons ons eerste en ons enigste seil van 900 rand. En dis toe ons besef het, hier die bezigheid het potentiaal. Op 17 januari 2022 stel Chik Chik sy jou eerste online store op waar jy jou bestellings kan plaas en het voor jy deur afgelaai kry. Ek sta nog hier te dank aan Albert van Wijk waar het sy doel maak in die lewe om jong entrepreneurs soos myself te te help om suksesvolle entrepreneurs te wees en ook, soos sy altyd sê, te bemachtig, bekrachtig en te bemoedig. Baie dankie! Ek is nou hier backstage en baie opgeworden om onder die top 6 te wees en nogal sê nou weer achtig, maar baie blij. Nou gee ons die verhoog aan vir Mia Ludiek. Geachte gehoor, Albert, en my mede top 10. Ek het die Laura Designs laas jaar november begin. Ek word baie gevra, Mia, hoekom die Laura? Die Laura beteken crown of victory, en dis wat ek oor my bezigheid wil uitspreek, victory. My bezigheid het begin met alfabetletters, en toe boekmerke, nadat een van my kliënte gevra het, dat ek die boekmerke vir haas een sleetelhouwer kan maak, verkoop die idee nou so soetkoek. Dankie, Danny Leske. Ek het later met verskillende grote ronde sleetelhouwers begin en die nou ook vinyl printing. Karl Marx, philosopher and author one sê, Sell a man a fish, he eats for a day. Teach a man to fish and you ruin a wonderful business opportunity. Ek is nou dans backstage en ek gaan nie glo, ek sien van die finaliste nie. Ek is super opgevoel om my speech te lewe en ek ook een verskil aan die mens te maak en die oorlede te inspireer. Baie, baie, dankie Mia. En dan vir ons laaste spreker van die avond, Reinhard de Wet. Goeie naand, dames en heren. Goeie vriende, Albert en meer en nieuwe goeie vriende. Ek is Reinhard de Wet en my bezigheidsnaam is de Holy Biker wat vars thuisgebakte producte verkoop. Ek wil graag my jelly met julle deur om dit te verduidelik. Vroeg aan die begin van die jaar het ek soos elke maand en oogend gemakkelijk met myself gemakkelijk gemaakt by saal opening en gemakkelijk in my sitback begin sit. Maar ewes kielik het al vreemdeling, bekende vreemdeling uit die blauwe tijd verskyn. Iemand met een nekies en nevi blauw pak, een boek in die hand en bloedrooi skoene. Dit was Albert. So wat het ek geleer? Ek het geleer om oop te wees vir geleentere en foute. Oop te wees teen die mens en die dees, om saam te werk as een. Oop te wees teen die mense wie ek ontmoet, wie ek lief het, die geloof wat ek het. Dit is wat jy gaan defineer. Moet ooit moed verloor nie, moet ooit opgeen nie, gee altyd alles wat jy het. Dankie. Ek denk een vraag wat ek deftief het nou, is... Wie gaan het wees? Wie is die entrepreneur van die jaar? Wie gaan die maak my een miljonair trofee huis toevat? Wel, die oomlik het nou aangebreek. Wil jy nou weet, moet ons sommer skiep na die einde toe. Ok, kan ons die borge asjeblief op die verhoog kom staan. Dit is Janice van Edovelopment, Reino van die AT Café, Hermon van Atteberry Group en Lindsay van Bounce. Ja, ons wil my net baar baar rankie vir julle elke een sê vir julle support om hierdie show een moendlikheid te maak. Sonder julle sy het raarig nie moendlik gewees het nie en ons wat dier elke lewe een van julle sy eind sê het inset en julle het raarig een groot inpak dier Zuid-Afrika sy jong entrepreneurs en die leiders van die toekomst te ondersteun. Dankie vir julle passie en support vir ons entrepreneurskap. Ons sien dit raak. Kom ons geef vir julle een groot handeklap as my. En dan aan my linkerkant aan Amelien en Nicole. Ek wil net vir julle ook baie baie rankie sê, vir julle harde werk met die relings en die moeite wat julle vir hierdie finaliste achter die skerms gedoen het, maar ook die saamsit van hierdie kompetitie en om dit werkelijkheid te maak. 
Ons wat het eer jylle. Kan ons blief hulle ook een groot handeklap geef. En dan kan ek asblief my beoordeels van die brandbank sessie ook voor in te roep. Eerste, het ons vir Shai Peers. Shai is een danser, sangeres, actrice, model en een entrepreneur in haar eie recht. Sy het op die ouderdom van 8 begin sing en in die aardskompetitie gewend. En dan volgende het ons vir Warren, Janish en Louis Neil Korsten. Hulle is die stichters van Boop, een tech, tech bezigheid met die doel om die wereld te bemoedig om meer te lees. Hulle is twee entrepreneurs wat recently een prijs gewen het vir hulle innoverende bezigheid. Rowan is een professionele driekamp atleet wat al die wereld getoer het met sy sport en is in 2019 tweede in die wereld. Ek self was eerst in die wereld vir vierkamp, maar hy is hier so vir sy driekamp. Rowan van Seil. Nou, soos jylle weet, is daar een prijs van 50.000 rand kontant vir die school wat dan ook hulle entrepreneurs en ons Maak My Miljonair Show die beste geondersteun het. Ons het gekyk wat er skole post die meeste op sociale, sociale media en wat er skole support hulle entrepreneurs. Op die ou end was daar twee skole wat rechtig uitgestaan het en ons het toe besluit om die prijs in twee te deel. Dis, dis is daar twee skole wat elkeen 25.000 rand gaan wen. School nummer 1, kan ek een drumroll kry. Uit die hart van Magallisberg uit. Dames en heer, Gerrit, sê dit op vir Hoerskool Oosmoot. En dan, drumroll vir die tweede school. Dames en heren, die tweede school wat ook een share van 25.000 rand wen, help mekaar college. Waar gaan ook vanavond prijs gegeen word vir die meest innoverendste bezigheid en die bezigheid wat die meeste groei het in die tydperk van die competitie. Nou die entrepreneur wat die prijs wen vir die meest innoverendste bezigheid is een is rechtige entrepreneur wat met iets niets opgekom het. Wat rarig iets iwers uitgehaal het, wat een verskil maak, wat anders is, as wat enige van die ander entrepreneurs gehad het. En daarom het ons gevoel, om hier die prijs vir die meest innoverendste entrepreneur te geef vir. Dylan Duffy. Dat Oké, okay, en dan die prijs vir die entrepreneur wat die meeste gegroei het. Nou, allemaal van hulle het verskrikkelijk baie gegroei, soos julle gesien het op die screen, met die percentages wat ons gewijs het. Maar een van die entrepreneurs het letterlijk van nul af begin toe ons die competitie begin het. En toe hy het eindelijk ons verbaas met die hoeveelheid geld wat die entrepreneur gemaakt het, met die hoeveelheid levens wat die entrepreneur verander het, en met die hoeveelheid groei wat die entrepreneur gewijs het, en net rechtig gats gehad het, om hierdie bezigheid op so'n steep sloop te improve en te groei. En daar die prijs gaan vir hy naar de wet. Daar was een sekere kriteria vir die wenners vanavond, en een baie mens het my vraag gevra oor wat die kriteria was. Nou eerstens, ons het gekyk na hulle boeken. Hoe lyk hulle turnover? Hoe lyk hulle profit? Met hoeveel geld het hulle begin? En waar trek hulle nou? En hoeveel groei het hulle gewys met hulle bezighede? Dit het 30% van die totaal betaal, bepaal. Dit ons ook gekyk na die challenges wat hulle by ons borgen gedoen het. En elkeen van ons borgen het ook bijgedra tot die judging. Om te sê wat er van die entrepreneurs het rechtig hulle staal gewys in een vreemde environment. En toe het ons finaal gekyk, Nou, en dit het 40% geteld. En aan die finale percentage was bepaal dier hoe ons hulle ervaar het as entrepreneurs. Hoe hulle op sociale media vertoon het. En hoe hulle hulle brand gebouw het en rechtig energie achter hulle bezigheid gesit het. So, in die derde plek kon ons nie kies tussen die twee entrepreneurs nie. Hulle het die selfde hoeveelheid wens gemaakt. Hulle turnover was die selfde. En die challenges het hulle ons veel impress. 
en ons kon rechtig net nie een keer so maak nie, en daarom het ons besluit om die derde plek gesamentlik te gee. <laughs> Ver, The Nation Born en Mia Lyriek. En die tweede plek. Is een entrepreneur wat ons rechtig impres het in al die challenges. Wat rechtig voor ons uitgestaan het voor die andere entrepreneurs met die uitdagings in een vreemde environment buiten hier die entrepreneurse bezigheid. Wat rechtig iets anders gewijs het in termen van karakter wat hulle door die tafel gebring het. En dus die tweede plek gaan aan. Larissa Kamstra. Right, die oomlik wat vir ons allemaal gewag het. Die eerste plek, sy prijse. Hierdie entrepreneur wen een trip Amerika toe. Een contant prijs van 10.000 rand, een mainland main shopping voucher, de funk pakket, island sunglasses, 100% media pakket, een gasru pakket en een mentorskap saam met Albert vir een jaar. En dan, in die eerste plek, die entrepreneur van die jaar, vir 2022 en die wenner van die Maak My een Miljonair competitie. Is een entrepreneur wat hier die trofee gaan wen. Harder, wie is op nie? Matthew Blau! Baie, baie dankie vir elk liefie en van jylle hier was. Namens die Millionaire en Tony 2 project bedank ons allemaal wat hier was vanavond en allemaal wat ons show en finaliste ondersteun het op die exciting journey. Baie geluk aan elk een van die finaliste en die wenners van die vanavond. Veilig reis, ons maak weer volgende jaar so. En asjeblief maak seker jylle volg ons reeks op YouTube maar at Millionaire 22, sy so maak my een Millionaire 2022. Was om jylle, lekker!